అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనము రెండు వేల పదహైదవ సంవత్సరం మే నెల తొమ్మిదవ తేదీ జరిగినటువంటి టెట్కమ్ టిఆర్టీలో భాగంగా తెలుగు ప్రశ్నాపత్రాన్ని మనము ఇప్పుడు విశ్లేషిద్దాం ఇది ఎస్జీటీకి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నాపత్రం ఇందులో కంటెంట్కు పది మార్కులు మెథడాలజీకి ఐదు మార్కులు మొత్తం పదహైదు మార్కులకు గాను ముప్పై ప్రశ్నలుంటాయి ఈ ముప్పై ప్రశ్నలకు గాను ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు అర్ధ మార్కు చొప్పున మొత్తం పదహైదు మార్కులుంటాయి మొదటి ప్రశ్న వాడు అన్నం తిన్నాడు ఈ వాక్యం నందలి క్రియ ఏది అని ప్రశ్న ఉంది దీనికి దీనికి జవాబులుగా నాలుగు ఇచ్చారు చూడండి అసమాపక క్రియ అకర్మక క్రియ సకర్మక క్రియ విధ్యర్థక క్రియ వీటిలో వాడు అన్నం తిన్నాడు అనే వాక్యంలో ఉన్నటువంటి క్రియ తిన్నాడు అనేది క్రియాపదం అనమాట తిన్నాడు అనే క్రియాపదం అనేది పూర్తిగా అయిపోయింది కదా కాబట్టి ఇది సకర్మక క్రియ ఆన్సర్ వచ్చి మూడవది ఇప్పుడు ఒకటవది ఏమిచ్చాడు అసమాపక క్రియ అన్నాడు అసమాపక క్రియ అంటే పని పూర్తి కాకుండా ఉన్నటువంటి క్రియ అంటే వాడు అన్నం తిని అని నిలిపినాడు అనుకోండి అది అసమాపక క్రియ అవుతుంది తర్వాత అకర్మక క్రియ అకర్మక క్రియ అంటే ఒక వాక్యములో కర్మ లేనటువంటి క్రియను అకర్మక క్రియ అంటారు అనమాట ఉదాహరణకు వాడు మంచి బాలుడు అన్నాం అనుకోండి దీంట్లో కర్మ పదం అనేది లేదు కాబట్టి దీన్ని అకర్మక క్రియ అంటాడు వాడు అన్నం తిన్నాడు అనే పదంలో కర్మ ఉందన్నమాట కర్మ ఏది అన్నం అనేది కర్మ వాడు అనేది కర్త అయితే అన్నం అనేది కర్మ అయితే తిన్నాడు అనేది క్రియ క్రియాపదము కర్మతో కూడి ఉంది కాబట్టి ఇది సకర్మక క్రియ జవాబు కూడా మూడవది తర్వాత నాలుగవది చూడండి విధ్యర్థక అని ఇచ్చాడు ఈ విధ్యర్థక అనేది ఏమంటే మనము ఎవరినైనా మనము ఆజ్ఞాపించడానికి ఉపయోగించే వాక్యాన్ని విధ్యర్థక వాక్యాలు అంటారు అంటే నువ్వు పాఠశాలకు వెళ్ళుము ఈ పాఠము చదువుము ఆ కిటికీ మూయము ఇలాంటి వాక్యాలను విధ్యర్థక వాక్యాలు అంటారు అనమాట ఇప్పుడు మరొక ప్రశ్న చూద్దాం పుట్టెడు శనగల్లో ఒకటే రాయి పొడుపు కథకు సమాధానం ఏమిటి ఇక్కడ మనకు పొడుపు కథలు ఇచ్చారు ఈ పొడుపు కథ సమాధానం నాలుగు ఇచ్చారు చూడండి చంద్రుడు సూర్యుడు యముడు వరుణుడు అని ఇక్కడ జవాబు వచ్చి చంద్రుడు అనమాట అది ఎలాగంటే పుట్టెడు శనగలు అంటే మొత్తం నక్షత్రాలు ఒకటే రాయి అంటే చందమామ అనమాట కాబట్టి జవాబు వచ్చి చంద్రుడు ఒకటవది జవాబు ఆ ఈ ఊలతో కూడిన చా జాలను ఏమంటారు ప్రశ్న మరొకసారి ఆ ఈ ఊలతో కూడిన చా జాలను ఏమంటారు అచ్చులు తాళవ్యములు దంత్యములు ఓష్ఠ్యములు ఈ నాలుగిట్లలో జవాబు తాళవ్యములు అనమాట చూద్దాం అది ఎలా జవాబు కరెక్ట్ తాళవ్యములు అంటే తాళవ్యములు అనే దాంట్లోనే తాలువులు అనే పదం ఉంది తాలువులు అంటే దవడలు దవడల నుండి పుట్టినటువంటి వర్ణాలను తాళవ్యాలు అంటారు ఈ దవడల నుండి పుట్టినటువంటి వర్ణాలు ఏవంటే ఈ ఈ చా చ జా జా ఇని యష వీటిని మనం ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఇవి తాళవ్యాలు కాబట్టి మనకున్నటువంటి ప్రశ్నలో ఆ ఈ ఊలతో కూడినటువంటి చా జాలను తాళవ్యాలు అంటారు ఇంకా అచ్చులు మనకు తెలుసు ఆ ఆ ఈ ఈ ఊ రు రు ఏ ఏ ఐ ఓ ఓ ఔ వీటిని అచ్చులు అంటారు ఇంకా దంత్యములు అంటే ఏమంటే దంతాల నుండి పుట్టినటువంటి వర్ణాలను దంత్యములు అంటారు అవేంటివంటే త థ ద ధ న ల స ఇవి దంతాల నుండి పుట్టినాయి కాబట్టి వీటిని దంత్యములు అంటారు ఇంకపోతే ఓష్ఠ్యములు ఓష్ఠ్యములు అంటే పెదవుల నుండి పుట్టినటువంటి వర్ణాలు ఇవి ఉ ఊ ప ఫ బ భ మ ఇవి పెదవుల నుండి పుడతాయి కాబట్టి పెదవులను ఓష్ఠ్యాలు అంటారు అందువలన ఓష్ఠ్యము నుండి పుట్టినటువంటి వర్ణాలు కాబట్టి వీటిని ఓష్ఠ్యములు అంటారు మరొక ప్రశ్న చూద్దాం ఔ ఏ రెండు స్వరాల అవ్యవధానంగా పలకడం వల్ల 
ఏర్పడిన సంయుక్త అచ్చు మామూలుగా సంయుక్త అచ్చు అంటే ఏమంటే రెండు అచ్చులు కలిపి చెప్పడమే సంయుక్త అచ్చు అదే సంయుక్త హల్లు అంటే ఒక హల్లుకు వేరే హల్లు ఒత్తుగా చేరితే అది సంయుక్త హల్లు ఒక అచ్చుకు వేరొక అచ్చు చేరితే అది సంయుక్త అచ్చు ఇక్కడ అవు అనేది ఏ రెండు స్వరాలు కలిస్తే అప్పుడు ఏర్పడుతుంది అని ప్రశ్న ఇక్కడ జవాబులు చూద్దాం ఆ ఈ ఈ ఆ ఆ ఊ ఓ ఊ జవాబు వచ్చి మూడవది ఆ ఊ రెండు కలిస్తే ఔ అవుతాయి మరొక ప్రశ్న చూడండి బాలల వయస్సును అనుసరించి వికసించే వారి ఇంద్రియాలను మనసులను బుద్ధిని అంచనా వేసుకుని వారికి అవసరమైనంత మేరకే జ్ఞానం అందివ్వాలని చెప్పింది ఎవరు ప్రశ్న మరొకసారి చూడండి బాలల వయస్సును అనుసరించి వికసించే వారి ఇంద్రియాలను మనసును బుద్ధిని అంచనా వేసుకుని వారికి అవసరమైనంత మేరకే విజ్ఞానం అందించాలి అన్నట్టు అని చెప్పింది ఎవరంటే ఒకటి మహాత్మా గాంధీ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గిజూబాయ్ రామచంద్రవర్మ ఇందులో జవాబు ఏదంటే గిజూబాయ్ ఈ గిజూబాయ్ ఎవరంటే పూర్తి పేరు గిరిజాశంకర్ భగవాన్జీ బగేక ఇతన్ని మూంచివాలి మా అని కూడా అంటారనమాట గుజరాత్ వాళ్ళు ఎందుకంటే అతనికి పెద్ద పెద్ద మీసాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీసాలు ఉన్నటువంటి అమ్మ అనే అర్థంతో వాళ్ళు మూంచివాలి మా అని కూడా అంటారు మనకు నిజంగా చూసినామంటే బాలల వయసును అనుసరించి అనుసరించి వారి యొక్క వికసించినటువంటి ఇంద్రియాలు మనస్సు బుద్ధి వీటిని అంచనా వేసుకునే మనము జ్ఞానం అందివ్వాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క గ్రహించే శక్తి సామర్థ్యాలను ఆలోచన దృక్పథాన్ని మనము దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకి కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని అందివ్వాలని గిజుబాయి చెప్పారు మరొక ప్రశ్న చూడండి ఉరి తీయబడ్డ శిరస్సు చెప్పిన రహస్యం అని శ్రీశ్రీ ప్రయోగించారు కదా ఈ వాక్యం కర్మణీ వాక్యం కర్తరీ వాక్యం సంశ్లిష్ట వాక్యం సంయుక్త వాక్యం ఈ నాలుగు వాక్యాల్లో ఏది సరైందంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రశ్నలోనే ఉంది ఉరి తీయబడ్డ శిరస్సు చెప్పిన రహస్యం అంటే ఇక్కడ ఉరి తీయబడ్డ అన్నప్పుడు ఇది కర్మణి వాక్యం అనమాట ఎందుకంటే కర్మ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి వాక్యం కర్మణి వాక్యం అయితే కర్త ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి వాక్యము కర్తరీ వాక్యం ఇక్కడ కర్త ఏ పని చేయలేదనమాట కర్తరీ వాక్యం అంటే కర్త ప్రధానంగా ఉంటాడు ఇక్కడ కర్త ప్రధానంగా లేడు కాబట్టి కర్మ ప్రధానంగా వాక్యం ఉంది కాబట్టి అందువలన ఈ వాక్యం వచ్చి కర్మణి వాక్యం ఇక సంశ్లిష్ట వాక్యం ఉంది చూడండి మూడవది సంశ్లిష్ట వాక్యం అంటే ఇంగ్లీష్లో కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటారనమాట అది మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాము దాన్ని ఒకసారి చూసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ వివరిద్దాం సంయుక్త వాక్యం సంయుక్త వాక్యం అంటే రెండు సామాన్య వాక్యాలు కలిసినటువంటి వాక్యము సంయుక్త వాక్యం అనమాట మరొక ప్రశ్న చూడండి మన కందపద్యానికి సంబంధమున్న ప్రాకృత ఛందస్సు ఏది అంటే సప్తశతి ద్విశతి చతురస్ర గాథ ఇక్కడ జవాబు వచ్చి గాథ అనేది జవాబు అనమాట మరొక ప్రశ్న చూడండి ఈ క్రింది వాటిలో ప్రామాణిక భాషా లక్షణం అంటే జవాబు చూడండి ఎక్కువ మంది ప్రజలకు సమ్మతంగా ఉండాలి విద్యా బోధన జరగాలి మాండలికాల కన్నా వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉండాలి పై మూడు వీటిలో ఈ మూడు లక్షణాలు ఉంటేనే అది ప్రామాణిక భాష అవుతుంది ఎలాగంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలకు అది సమ్మతంగా ఉండాలి విద్యా బోధన జరగాలి మాండలికాల కన్నా వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉండాలి కాబట్టి ఈ మూడు కూడా సరైన సమాధానాలే మరొక ప్రశ్న చూడండి ఒకే వస్తువు ఉపమానము ఉపమేయము రెండు అయినప్పుడు అది ఏ అలంకారము అని ప్రశ్న ఉపమానము ఉపమేయము రెండు ఒకటే అయితే అది ఏది అనన్వయ అలంకారము దీపక అలంకారము ప్రతీప అలంకారము రూపక అలంకారము నాలుగు ఇచ్చారు కదా దీంట్లో అనన్వయ అలంకారం అనేది సరైన జవాబు అది ఎలాగంటే చూద్దాం అనన్వయ అలంకారం అంటే ఏమంటే ఒకే వస్తువునకు ఉపమానత్వము ఉండాలి ఉపమేయత్వం ఉండాలి అది ఎలా అంటే ఉదాహరణ చూడండి సీత సీత వలె సాధ్వీమని అంటే ఇక్కడ ఉపమానము సీత ఉపమేయం కూడా సీతే కాబట్టి ఉపమానానికి ఉపమేయానికి 
రెండిటికి కూడా ఒకే వస్తువును మనము ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాం ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే రాముడు రాముని వలె సుగుణ సంపన్నుడు అన్నామనుకోండి ఇక్కడ రాముడు ఉపమేయము రాముడే ఉపమానంగా ఉంది అంటే ఒకే వస్తువును ఉపమానంగానూ తీసుకుంటున్నాం ఉపమేయంగానూ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది అనన్వయ అలంకారము మరి దీపక అలంకారం ఏమో దీపక అలంకారం అంటే ప్రస్తుత అప్రస్తుతములకు ధర్మస్వామ్యమును చెప్పినచో అది దీపక అలంకారం అవుతుంది అనమాట అది ఎగల ఎలాగంటే తాపముచే సూర్యుడు పరాక్రముచే నీవు ప్రకాశిస్తున్నారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాం అంటే తాపముచే సూర్యుడు పరాక్రముచే నీవు ఈ విధంగా ప్రస్తుత అప్రస్తుతములకు అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి విషయానికి ఇప్పుడు లేనటువంటి విషయానికి రెండిటికీ గల ధర్మసామ్యాన్ని అంటే రెండిటికీ గల ఒకే లక్షణాన్ని మనము చెప్తుంటే దాన్ని దీపక అలంకారం అంటారు ఇప్పుడు మరొక అలంకారం ఇచ్చారు కదా ప్రతీప అలంకారం ఈ ప్రతీప అలంకారం అంటే ఏమంటే ఉపమానంగా ప్రసిద్ధమైనటువంటి దాన్ని ఉపమేయంగా కల్పించి చెప్పాలి అప్పుడు అది ప్రతీప అలంకారం అవుతుంది అంటే ఉపమానాన్ని ఉపమానంగా ప్రసిద్ధమైనటువంటి దాన్ని ఉపమేయంగా కల్పించి చెప్పడం ఉపమానం కావలసింది ఉపమేయం అవుతుంది అది ఎలాగంటే పద్మము నీ కళ్ళతో సమానము అన్నామనుకోండి ఇక్కడ పద్మం అనేది ఉపమానము కళ్ళు అనేది ఉపమేయం ఇక్కడ మనకు ఈ సూత్రం ప్రకారం ఏమైతుందంటే ఉపమానంగా ప్రసిద్ధమైనటువంటి దాన్ని ఉపమేయం ఇక్కడ ప్రసిద్ధమైంది పద్మం అనమాట దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏం ఉపయోగిస్తున్నాము ఉపమేయంగా చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట కాబట్టి ఇది ప్రతీప అలంకారం చంద్రుడు నీ ముఖంతో సమానము అని మరొక ఉదాహరణ కూడా మనము తీసుకోవచ్చు మరి రూపక అలంకారం అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఉపమానానికి ఉపమేయానికి అభేదం అంటే భేదము లేనట్లు చెప్పడమే ఈ రూపక అలంకారం సంసార సాగరాము అనేది రూపక అలంకారానికి మంచి ఉదాహరణ అంటే సారం అనేది సాగించడం కష్టము సముద్రాన్ని ఎదడము కష్టమే కాబట్టి ఇక్కడ సంసారం అనేది సాగరంతో సమానము సంసారానికి సాగరానికి తేడా లేదు ఉపమాన ఉపమేయాలకు అభేదం వర్ణిస్తున్నాం కాబట్టి ఇది రూపక అలంకారం ఇక్కడ మరొక ప్రశ్న చూడండి క్రింది పేరాను చదివి యాభై నుండి యాభై మూడు వరకు గల ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలను గుర్తించండి అని ఉంది ఇక్కడ ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఇచ్చారనమాట ఒక తెలుగుదేశాన్ని ఏలిన తొలి రాజవంశీయులైన శాతవాహనులు క్రీస్తు పూర్వము మూడవ శతాబ్దం నుండి క్రీస్తు శకము మూడవ శతాబ్దం వరకు సుమారు ఐదు వందల సంవత్సరాలు పరిపాలించారు వీరి కాలంలో ప్రాకృతం రాజభాషగా తెలుగు దేశభాషగా వ్యవహారంలో ఉన్నాయి గుణార్జ్యుడు ఒకటవ శతాబ్దిలో రాజుగా ఉన్న హాలుని ఆస్థానంలో ఉన్నాడు మరొక ఆస్థాన కవి అయిన శర్వవర్మతో కలిగిన వివాదంలో ఓడిపోయి తాను ప్రతిజ్ఞ చేసినట్లుగా సంస్కృత ప్రాకృత భాషలను దేశ భాష అయిన తెలుగును పరిత్యజించి తనలోని రచనాభిలాషను అణుచుకోలేక పైశాచి ప్రాకృతంలో బృహత్ కథను రచించాడు ప్రాకృత ఉప వేదాలలోనిది పైశాచి భాష గుణార్జ్యుడు గుణార్జ్యుని కథ వల్ల శాతవాహన యుగంలో ప్రజల భాషగా తెలుగు వ్యవహారంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ పేరాగ్రాఫ్ చదివాం కదా దీంట్లో కొన్ని ప్రశ్నలు ఇచ్చారు చూడండి పరిత్యజించు అనగానేమి పరిత్యజించు అంటే సన్యసించు మరచిపోవు ఓడిపోవు బొత్తిగా విడుచు అని అంటే పరిత్యజించడం అంటే వదిలివేయడం అంటే బొత్తిగా విడిచిపోవడం అనేది బొత్తిగా విడిచిపెట్టడం అనేది జవాబు అనమాట పరిత్యజించడం అంటే వదిలివేయడం పైశాచి అనేది ఈ భాష ఉపభేదాల్లోనిది అని ఉంది ఇక్కడ సంస్కృతము తెలుగు జర్మన్ ప్రాకృతం ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పేరాగ్రాఫ్లో ప్రాకృతం అనేది జవాబు అనమాట అది ఎక్కడ ఉంది చూడండి కింద నుండి పైకి మూడవ నాలుగవ లైన్లో ఉంది చూడండి రచనాభిలాషను అణుచుకోలేక పైశాచి ప్రాకృతంలో బృహత్కతను రచించాడు తర్వాత లైన్లో ప్రాకృత ఉప విభేదాల్లోనిది పైశాచి భాష ప్రాకృత ఉప భేదాల్లోనిది పైశాచి భాష అని ఉంది కాబట్టి జవాబు వచ్చి ప్రాకృతం కోరికకు పై పేరాలో సమానార్థక పదం ఏది కోరిక అనేది అభిలాష ఇక్కడ చూడండి అభిలాష అనేది ఇక్కడ ఉండదు చూడండి రచనాభిలాషను అణుచుకోలేక అని 
క్రిందు నుండి పైకి నాలుగవ లైన్లో మొదట్లో ఉంది రచనాభిలాష అభిలాష అంటే కోరిక తర్వాత ప్రశ్న చూడండి గుణార్జుడు చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఏది తాను ఓడిపోతే పైశాచి ప్రాకృతంలో బృహత్ కథను రాస్తానని తాను ఓడిపోతే సంస్కృత ప్రాకృత తెలుగు భాషలను పరిత్యజిస్తానని తాను ఓడిపోతే తెలుగు భాషను వ్యవహారంలోకి తెస్తానని తాను ఓడిపోతే తెలుగును ప్రజల భాషగా చేస్తానని ఇందులో సరైన సమాధానం ఏదంటే రెండవది తాను ఓడిపోతే సంస్కృతము ప్రాకృతము తెలుగు మూడింటినీ వదిలివేసి తర్వాత పైశాచి ప్రాకృతంలో తన యొక్క బృహత్ కథను రచించాడనమాట కాబట్టి జవాబు రెండవది మరొక ప్రశ్న చూడండి క్రింది పద్యాన్ని చదివి యాభై నాలుగు నుండి యాభై ఏడు వరకు గల ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు గుర్తించండి ఇది అపరిచిత పద్యం కమలములు నీటబాచినన్ గమలాప్తు నిరశ్మి సోకి గమలిన భంగిన్ తమ తమ నెలవులు దప్పిన తమ మిత్రులు శత్రులవుట తథ్యము సుమతి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కమలాప్తుడు అంటే ఎవరు కమలములు అంటే పద్మములు కమలములకు ఆప్తుడు ఎవరంటే సూర్యుడు అదే కదంటే ఓసారి పద్యాన్ని మనం భావం చూద్దాం కమలములు నీటబాసిన కమలాప్తు నిరస్మిసోకి కమలిన భంగిన్ తమ తమ నెలవులు దప్పిన తమ మిత్రులు శత్రులవుట తథ్యము సుమతి ఇది బద్దెన గారు రచించినటువంటి సుమతి శతకములోని పద్యం అనమాట కమలములు అంటే పద్ పద్మములు కమలములు నీటబాసిన అంటే పద్మములను నీటిలో లేకుండా బయట తీసివేస్తే కమలాప్తు నిరశ్మి సోకి కమలాప్తుడు అంటే సూర్య భగవానుడు సూర్యుని యొక్క ఎండ సోకి ఆ పద్మములు అనేటివి వాడిపోతాయి అని అర్థం తమ తమ నెలవులు దప్పిన అంటే వాటి యొక్క స్థానం అనేది తప్పిపోతే తమ మిత్రులే శత్రులు అవుతారు నీటిలో ఉన్నప్పుడు కమలములకు మిత్రుడుగా ఉన్నటువంటి సూర్యుడు అదే నీటి నుండి బయట వచ్చి ఉన్నప్పుడు ఆ కమలములకు శత్రులు అయిపోతారని దీని భావం ఇప్పుడు ప్రశ్నలకు జవాబులు చూద్దాం కమలాప్తుడు ఎవరు చంద్రుడు ఇంద్రుడు సూర్యుడు నక్షత్రాలు ఇక్కడ కమలములకు ఆప్తుడు అంటే పద్మములకు మిత్రుడు సూర్య భగవానుడు అనమాట కాబట్టి జవాబు మూడవది ఈ పద్యం ప్రధానంగా ఏ విషయాన్ని బోధిస్తుంది మిత్రబలం శత్రుబలం స్వబలం స్థానబలం ఇక్కడ పద్మములు నీటిలో ఉన్నప్పుడు మిత్రుడుగా ఉన్నవాడు పద్మములు నీటి నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు శత్రువులు అయిపోయినాడు సూర్యుడు అనమాట అంటే ఇక్కడ స్థానములో బలం అనేది దాని గురించి ఈ పద్యంలో చెప్పబడింది జవాబు నాలుగవది స్థానబలం అనమాట మరొకటి చూడండి నీటలేని కమలాలకు కమలాప్తుని రశ్మి సోక్తే ఏమవుతుంది వికసిస్తాయి ముడుచుకుంటాయి వాడిపోతాయి రాలిపోతాయి జవాబు నీటిలోని కమలాలకు మిత్రుడుగా ఉన్నటువంటి సూర్యుడు నీటిలో లేనప్పుడు ఆ శత్రుడు అవుతాడు శత్రువు అవుతాడు అనమాట సూర్యుడు అప్పుడు కమలములు వాడిపోతాయి అంటే పాసినన్ అంటే కలిసి ఉండుట విడిచిపెట్టుట వదలక ఉండుట అందరితో కలిసి ఉండుట ఇక్కడ జవాబు వచ్చి పా నీట బాసినాన్ ఉంది విడిచిపెట్టుట అనేది జవాబు అనమాట మరొక ప్రశ్న రొయ్య మడుముల కింద భూమాత కలేబరం వల వేస్తే డాలర్లే పడ్డాయి ఇది వచన కవిత హైకు గాథ నాని ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు చూడండి రొయ్య మడుముల కింద భూమాత కలేబరం వల వేస్తే డాలర్లే పడ్డాయి ఇది వచన కవితన హైకూన గాథన నానిన వీటిలో ఏది జవాబు అంటే జవాబు వచ్చి నాని వచన కవిత అంటే ఏం చూద్దాం వచన కవిత అంటే ఏం లే చందో నియమము లేకుండా స్వేచ్ఛగా రాసినటువంటి కవిత్వాన్ని వచన కవిత అంటారు హైకు అంటే ఇది జపనీస్ పోయం అనమాట జపాన్ వాళ్ళు రాసుకున్నటువంటి పోయమ్స్ను హైకు అంటారు ఒకటవ పాదంలో ఐదు విరుపులు ఏడు విరుపులు ఐదు విరుపులు రెండవ పాదంలో మళ్ళీ అదేవిధంగా ఆ విధంగా మూడు పాదాలు కలిగినటువంటి పోయమ్ను హైకు అంటారు అనమాట తర్వాత నాని అంటే ఏమంటే నాని అనేది మన జవాబు ఈ నాని గురించి చూడండి తెలుగు సాహిత్యంలో నాలుగు పంక్తులు ఉంటాయి మొత్తం ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు అక్షరాలు కలిగి సూక్ష్మ కవితా పద్ధతిని నాని అంటారు అంటే తెలుగు సాహిత్యంలో నాలుగు పంక్తులు మొత్తం ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు అక్షరాలతో సాగినటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి కవితా పద్ధతినే మనం నాని అంటాం ఈ కవితా ప్రక్రియను మన ఆచార్య ఎన్ గోపి ప్రవేశపెట్టాడనమాట కాబట్టి జవాబు నాని మరొక ప్రశ్న చూడండి సహాయం అనే పదానికి 
వికృతి పదం ఏది ఇక్కడ ప్రకృతి వికృతి గురించి మనము ఇటీవలే ఒక వీడియో కూడా చేశాం సహాయం అనే పదానికి వికృతి సాయం అది ఒకటవది జవాబు అనమాట నే మరొక ప్రశ్న చలం రాసిన మ్యూజింగ్స్ ఏ ప్రక్రియ చలం రాసినటువంటి మ్యూజింగ్స్ అనేది ఒక వ్యాసం అనమాట అది వ్యాసం అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో ఎస్సే రాస్తాం కదా ఆవు పైన వ్యాసం రాయండి ఒక కవి గురించి ఒక వ్యాసం రాయండి ఆ విధంగా అంటాం కదా అటువంటి వ్యాసాలను మనము ఇక్కడ జవాబుగా మ్యూజింగ్స్లో చలం రాశారు కథానిక అంటే ఏమిటో చూద్దాం కథ కథానిక అనేటివి ఈ రెండు కూడా ఇప్పుడు పర్యాయ పదాలు అనమాట షార్ట్ స్టోరీనే మనము ఒక చిన్న కథ అని పిలుస్తాం కదా ఈ చిన్న కథనే కథానిక అని కూడా అంటారని చెప్పేసి ఇంద్రగంటి హనుమత్ శాస్త్రి గారు ప్రతిభా పత్రికా వ్యాసంలో చెప్పారనమాట అంటే కథానిక అన్న కథ అన్న రెండు ఒకటే అనమాట ఇది ఒక చిన్న స్టోరీనే కథానిక అంటాం గల్పిక లక్షణాలు ఏమంటే గల్పిక అనేది ఇందులో విమర్శ ప్రధానంగా ఉంటుంది ఇది కథానిక కంటే చిన్నదైనా కూడా ఇందులో సంఘటనకు అధిక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది అనుభూతి చిత్రణ కంటే అనుభవ ప్రకటనకు భావదృష్టికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది అనమాట ఈ గల్పికలో అంటే ముఖ్యంగా గల్పికలో విమర్శ అనేది ప్రధానమైనటువంటి అంశం తర్వాత జీవిత చరిత్ర గురించి మనకు తెలుసు మహానుభావుల యొక్క జీవిత విశేషాలన్నింటినీ వివరించేదే జీవిత చరిత్ర మరొక్క ప్రశ్న చూద్దాం చెప్పుడు మాటలు వినవద్దు ఈ వాక్యం అనేది వ్యతిరేకార్థమా సంభావనార్థక పదమా నిశ్చయార్థకమా నిషేధార్థకమా అంటే చెప్పుడు మాటలు వినవద్దు ఈ పని చేయవద్దు ఆ పని చేయవద్దు అంటే అది ఒక పనిని నిషేధించినట్లు అందుకని దీని యొక్క జవాబు నిషేధార్థకం అనమాట వ్యతిరేకార్థకం అంటే ఏమి వ్యతిరేకమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడడం మొదటి చూడండి వ్యతిరేకార్థకం వ్యతిరేకార్థకం అంటే మీరు తినకండి మీరు వెళ్ళకండి అని వెళ్ళకండి అంటే వెళ్ళండి అంటే అది ఆజ్ఞనిచ్చినట్లు వెళ్ళకండి అంటే వ్యతిరేకార్థకంలో మనము చెప్పినట్లు అనమాట రెండవది చూడండి సంభావనార్థకం సంభావనార్థకం అనేది ఊహను సూచించే వాక్యాలు ఎలాగంటే రేపు మా మామయ్య రావచ్చు అంటే ఊహిస్తున్నాం అనమాట నాకు పరీక్షల్లో పదికి పది పాయింట్లు రావచ్చు అంటే ఊహిస్తున్నాం కాబట్టి ఊహకు సంబంధించినటువంటి వాక్యాలను సంభావనార్థకం అంటాం ఇక నిశ్చయార్థకం అంటే ఏమంటే ఒక విషయాన్ని ఖచ్చితంగా తెలిపే వాక్యము నిశ్చయార్థక వాక్యం అది ఎలాగంటే యుద్ధాల వలన బాధపడేది సామాన్యులే ఇది ఖచ్చితంగా ఒక విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది రాధ రావడం ఎప్పుడూ ఆలస్యమే కష్టాలు కన్నీళ్ళు సామాన్యులకే భారతదేశం ఒక రత్నగర్భం రామాయణం గొప్ప ఇతిహాసం ఇలాంటి వాక్యాలన్నీ ఒక విషయాన్ని ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తాయి కాబట్టి ఇవన్నీ నిశ్చయార్థక వాక్యాలు అనమాట మరొక ప్రశ్న చూద్దాం ఈ క్రింది వాటిలో మాండలిక భాష లక్షణమేది మొదట మాండలికం అంటే మనం తెలుసుకోవాలి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి భాష ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాంతంలో నివసించే ప్రజలు మాట్లాడే భాషనే ఆ మాండలిక భాష అంటారన్నమాట అంటే ఆ భాష ఇతరులకు సరిగ్గా అర్థం కాకపోవచ్చు వీళ్ళ భాషకు కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి ఆ లక్షణాలు ఏదో చూద్దాం ఒకటి గ్రంథస్థమై మార్పులకు లోను కాకుండా ఉంటుంది ప్రాచీనల ధీశక్తికి పాండిత్యానికి సాక్ష్యంగా ఉంటుంది పండితుల కవుల ఆదరణ కలిగి ఉంటుంది ప్రత్యేక ఉచ్చారణ పలుకుబడి పదప్రయోగం కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ జవాబు వచ్చి నాలుగు ప్రత్యేక ఉచ్చారణ ఉంటుంది పలుకుబడి ఉంటుంది పదప్రయోగం కలిగి ఉంటుంది ఇది మాండలిక భాష యొక్క లక్షణం ఈ భాషకు ఏమి లక్షణాలు లేవంటే ఇది గ్రంథస్థం కాదు ధీశక్తికి పాండిత్యానికి సాక్ష్యంగా ఉండదు పండితులు కవులు ఆదరించరు కాబట్టి ఈ మూడు జవాబులు తప్పు అనమాట నాలుగవ జవాబు రైటు అంటే దీనికి మాండలిక భాషకు ప్రత్యేక ఉచ్చారణ ఉంటుంది పలుకుబడి పదప్రయోగాలు ఉంటాయన్నమాట మరొక ప్రశ్న చూడండి ప్రత్యక్ష అనుభూతి ప్రత్యక్ష అనుకృతి నుండి పరోక్ష అనుకృతికి మారేటప్పుడు నేను అనే పదానికి ఆదేశంగా వచ్చే పదం ఏది ఇక్కడ 
ప్రత్యక్ష అనుకృతి అంటే మనం తెలుసుకున్నాం డైరెక్ట్ స్పీచ్ అని పరోక్ష అనుకృతి అంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనమాట ఇంగ్లీష్లో ప్రత్యక్ష అనుకృతి నుండి పరోక్ష అనుకృతికి మార్చేటప్పుడు నేను అనే పదము ఏం ఏమిగా మారుతుంది అంటే ఆమె మేము మనము తను ఇక్కడ నేను అనేది తనుగా మారుతుంది ఉదాహరణకు నేను మదనపల్లెకు వెళ్తున్నాను అన్నటువంటి ప్రత్యక్ష అనుకృతి వాక్యాన్ని పరోక్ష అనుకృతి లేక మార్చినప్పుడు తాను మదనపల్లికి వెళ్తున్నాడు అని మారుస్తాం అంటే నేను అనే పదము తనుగా మారుతుంది మరొక ప్రశ్న చూడండి గత శనివారం నేను మా అత్త వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను ఈ వాక్యం ఏ కాలానికి సంబంధించింది మనకు తెలుసు అనమాట గత శనివారం అంటే జరిగిపోయిన కాలం కాబట్టి ఇది భూతకాలానికి సంబంధించింది జవాబు రెండు మొదటిది భవిష్యత్ కాలం అంటే ఇంకా జరగబోయే కాలం మూడవది వర్తమాన కాలం అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న కాలం అనధ్యతన భూతకాలం అనేది ఇది తద్ధర్మ కాలం అనమాట మరొక ప్రశ్న చూడండి చల్లా ఎంబలి ద్రావితిన్ అనే శ్రీనాథుని చాటువులోని చల్ల అనే పదము ఏ ఏ విధమైనటువంటిది గ్రాంధికమా గ్రామ్యమా మాండలికమా ఏది కాదు ఏది జవాబు అంటే ఇది మాండలిక భాష అనమాట అంటే చల్లా ఎంబలి ద్రావితిన్ అనే దాంట్లో చల్ల అనే పదము మాండలికం అంటే అక్కడ ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి భాషలో ఉపయోగించినటువంటి పదం అట అదే గ్రాంధిక భాష అయితే గ్రంథస్థమైనటువంటి భాష లిఖిత లిఖితపూర్వకమైనటువంటి భాష అది ఇంకా గ్రామ్యం అంటే గ్రామంలో వాడుక భాషలో మాట్లాడుకునే భాష కాబట్టి జవాబు వచ్చి మాండలికం అనమాట అది యొక్క చాటువుల్లో ఉన్నటువంటి వాక్యం అనమాట ఇది మరొక ప్రశ్న చూడండి మా ఊర్లో పెద్ద మర్రి వృక్షం ఉంది ఈ వాక్యంలో గీత గీసిన పదానికి సమానార్థక పదం ఏది గీత దేనికి గీశారు వృక్షం అనే దానికి గీశారు వృక్షం అంటే మనకు తెలుసు దానికి మహీజం వనజం పద్మజం బీజం అని నాలుగు పదాలు ఉన్నాయి దీంట్లో మహీజం అనేది సరైన జవాబు అనమాట అది ఎలాగంటే మహీ అంటే భూమి జ అంటే పుట్టినదిని భూమి నుండి పుట్టినది కాబట్టి మహీజం అంటే వృక్షం అనే అర్థం అనమాట ఇంకా వనజం అంటే వనంలో పుట్టినది పద్మజం అంటే అది పద్మము నుండి పుట్టినది బీజం అంటే విత్తనం అనమాట కాబట్టి ఈ మూడు జవాబులు తప్పు ఒకటవది రైట్ అనమాట మరొక ప్రశ్న చూడండి ప్రజలు శాంతిని కోరుతున్నారు ఈ వాక్యము ప్రత్యక్ష కథన వాక్యమా పరోక్ష కథన వాక్యమా కర్తరీ వాక్యమా కర్మణీ వాక్యమా అనుంది ఇక్కడ మనకు తెలుసు ప్రత్యక్ష కథనం అంటే దానికి కొటేషన్ మార్క్స్ ఉంటాయి అంటే ఉద్ధరణ చిహ్నాలు అంటారు తెలుగులో ఉద్ధరణ చిహ్నాలు ఉన్నాయి అంటే అది ప్రత్యక్ష కథనము అని ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం ఇంకా పరోక్ష కథనం అంటే దానికి ఉద్ధరణ చిహ్నాలు ఉండవు కర్తరీ వాక్యము కర్మణీ వాక్యాలకు కూడా ఉద్ధరణ చిహ్నాలు ఉండవు కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ప్రత్యక్ష కథన వాక్యమే మరొక ప్రశ్న చూడండి సరళ గ్రాంధిక భాషలు గ్రీకు పురాణ కథలు రాసింది ఎవరు అంటే తాతా సుబ్బారాయ శాస్త్రి వేదం వెంకటాచలమయ్య బుర్రా శేషగిరిరావు శెట్టి లక్ష్మీ నరసింహం ఇక్కడ సరళ గ్రాంధిక భాషలో గ్రీకు పురాణం రాసింది ఎవరంటే ఈ కథలు ఎక్కువగా రాసి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినటువంటి కవిగారు శెట్టి లక్ష్మీ నరసింహం అనమాట అది నాలుగవ జవాబు మరొక ప్రశ్న చూడండి ఇది మెథడాలజీకి సంబంధించినటువంటివి అనమాట ఇంతవరకు మనము కంటెంట్లో చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు మెథడాలజీ ఈ మెథడాలజీ కింద పది ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఈ పది ప్రశ్నలకు ఐదు మార్కులు అనమాట విద్యార్థి మానసిక చలనాత్మక రంగాభివృద్ధికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు ఏవి విద్యార్థి మానసిక చలనాత్మక రంగాభివృద్ధికి ఏ కార్యక్రమాలు ఉపయోగపడతాయంటే ఒకటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు తరగతి కార్యక్రమాలు క్షేత్ర పర్యటనలు ఇక్కడ మానసిక చలనాత్మక రంగము అంటానే మనకు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు గుర్తు రావాలన్నమాట కాబట్టి జవాబు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు ఈ సహపాఠ్య కార్యక్రమాల గురించి ఒకసారి వినండి పాఠ్య ప్రణాళిక పాఠ్యపుస్తకాలు విద్యార్థి భౌతిక మానసిక ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక నైతిక వికాసం కోసం రూపొందించబడితే బోధనాభ్యసన కార్యక్రమాలకు 
పాఠ్య ప్రణాళికకు అనుబంధంగా నిర్వహించుకుండే కార్యక్రమాలే ఈ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అనమాట కాబట్టి జవాబు వచ్చి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు మరొక ప్రశ్న చూడండి విద్యార్థి కరపత్రాలు ప్రకటనలు రాశారు ఇది ఏ సామర్థ్యాన్ని మూల్యాంకనం చేయడం అంటే స్వీరచన వ్యక్తపరచడం సృజనాత్మక వ్యక్తీకరణం దృష్టలేఖనం ఇక్కడ జవాబు వచ్చి మూడు సృజనాత్మక వ్యక్తీకరణం ఎలాగంటే విద్యార్థి కరపత్రాలు ప్రకటనలు రాశాడంటే అతని యొక్క సృజనాత్మక వ్యక్తీకరణకే ప్రాధాన్యత అనమాట కాబట్టి జవాబు సృజనాత్మక వ్యక్తీకరణ స్వీరచన అనేది ఎలాగైనా రాయచ్చు వ్యక్తపరచడం అంటే ఒక విషయాన్ని తెలియజేయడం దృష్టలేఖనం అంటే చూచిరాత కాబట్టి జవాబు సృజనాత్మక వ్యక్తీకరణ అంటే సొంతంగా దీని ఇంగ్లీష్లో కూడా క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారన్నమాట మరొక ప్రశ్న చూడండి భాష యొక్క సామాజిక ప్రయోజనం ఏమి భావ ప్రకటన మూర్తిమత్వ వికాసం ఆలోచనాశక్తి మానవ సంబంధాలు భాష యొక్క సామాజిక ప్రయోజనం ఏమంటే ముఖ్యంగా మానవ సంబంధాలు అనమాట కాబట్టి జవాబు నాలుగు మరొక ప్రశ్న ఉపాధ్యాయుడు ఉక్తలేఖనం చెబుతుండగా విద్యార్థి ఏం చేయాలంటే వినాలి పుస్తకంలో రాయాలి రాసింది సరి చూసుకోవాలి ఈ క్రమం అనేది మనం కనుక్కోవాలి మొట్టమొదటి ఉపాధ్యాయుడు చెప్పేటప్పుడు ఉక్తలేఖనం అంటే డిక్టేషన్ అనమాట ఇంగ్లీష్లో విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడు చెప్పినటువంటి పదాన్ని వినాలి పుస్తకంలో రాయాలి రాసినటువంటి పదము కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని సరి చూసుకోవాలి ఇదే సరైన జవాబు అనమాట మరొక ప్రశ్న కృత్యాధార పద్ధతి యొక్క బోధనా క్రమం ఏది కృత్యాధార అనేది ఏమంటే యాక్టివిటీ బేస్డ్ టీచింగ్ అనమాట ఇంగ్లీష్లో అయితే ఈ కృత్యాధార పద్ధతిలో బోధనా క్రమం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒకటి ఫలితాల సమీక్ష బోధనాభ్యసన సామాగ్రి కూర్పు కృత్య రూపకల్పన అమలు ముఖ్యాంశాల బోధన ప్రణాళిక అనుంది ఏదైనా మనం చేయాలంటే ప్లానింగ్ అనేది బోధనా ప్రణాళికే మొదట ఉండాలి కదా రెండవది చూడండి ముఖ్యాంశాల బోధనా ప్రణాళిక కృత్య రూప కల్పన అమలు బోధనాభ్యసన సామాగ్రి సేకరణ తయారీ ఫలితాల సమీక్ష జవాబు రెండవది అనమాట మూడవది చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ముఖ్యాంశాల బోధన ప్రణాళిక బోధనాభ్యసన సామాగ్రి సేకరణ తయారీ కృత్య రూపకల్పన అమలు ఫలితాల సమీక్ష కృత్య రూపకల్పన అమలు ముఖ్యాంశాల బోధనా ప్రణాళిక ఫలితాల సమీక్ష బోధనాభ్యసన సామాగ్రి సేకరణ తయారీ ఈ నాలుగింటిలో జవాబు వచ్చి రెండవది ఎందుకంటే మనం ఏదైనా కృత్యాధార పద్ధతిలో బోధన చేయాలంటే మొట్టమొదట బోధనా ప్రణాళిక అవసరం అనమాట తర్వాత ఆ కృత్యాన్ని రూపకల్పన చేసుకొని అమలు చేయాలి అందుకు కావలసినటువంటి బోధనాభ్యాసం సామాగ్రిని సేకరించుకోవాలి తయారు చేసుకోవాలి చివరిగా ఫలితాలను సమీక్షించుకోవాలి ఇది సరైన క్రమం అనమాట మరొక ప్రశ్న చూడండి పఠన దోషాల నివారణకు ఉపాధ్యాయుడు ఇలా చేస్తాడు ఉచ్చారణ అభ్యాసాలు నిస్తాడు పాఠ్యపుస్తకంలోని అంశాన్ని పలుమార్లు చదవమంటాడు పాఠ్యపుస్తకంలోని అంశాన్ని చూసి రాయిస్తాడు సులభ పఠన సామాగ్రిని వినియోగించి పద వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తాడు జవాబు వచ్చి నాలుగవది అనమాట ఎలాగంటే పఠన దోషాలు నివారణ చేయాలంటే సులభమైనటువంటి పఠన సామాగ్రిని వినియోగించి పద వినియోగాన్ని ప్రోత్సహిస్తే అప్పుడు పఠన దోషాలని వారించవచ్చు ఉపాధ్యాయుడు ప్రణాళికను రూపొందించుకునే ముందు విశ్లేషించుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఒకటి తన తరగతిలోని విద్యార్థుల స్థాయిని ఆ సంవత్సరం విద్యార్థులచే సాధింపజేయాల్సిన సామర్థ్యాలను పై రెండు రెండవ సమాధానం మాత్రమే ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు ప్రణాళికను రూపొందించుకోవాలంటే ముందుగా ఏం చేసుకోవాలి తన తరగతిలోని విద్యార్థుల స్థాయిని తెలుసుకోవాలి ఆ సంవత్సరం విద్యార్థులచే సాధింపజేయాల్సినటువంటి సామర్థ్యాలను తెలుసుకోవాలి ఈ రెండు కూడా జవాబే కాబట్టి జవాబు మూడు పై రెండు అనేది జవాబు అనమాట ఇంతవరకు మనము ఎస్జిటి విభాగంలో తెలుగు గురించి విశ్లేషించాము ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలను మీ ముందుకు ఉంచుతాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీరు తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి మీరు ఇచ్చే లైకే మాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది మరిన్ని మంచి వీడియోలు చేద్దామని మేము ముందుకు వస్తాం మీకోసం మరిన్ని మంచి వీడియోలతో మీ ముందుకు వస్తాం కాబట్టి లైక్ చేస్తూ 
వాటిని మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి అలాగే ఇంతవరకు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మంచి మంచి వీడియోలు మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ వినిపిస్తుంటాం కాబట్టి ఈ వీడియోను మీరు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు నమస్తే